ഹലോ എല്ലാവർക്കും ശ്രീസ് നെസ്റ്റിൻ്റെ അടുത്ത വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നൊരു കുക്കിംഗ് വീഡിയോ ചെയ്യാമെന്ന് വയ്ക്കുന്നു കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ദിവസമായിട്ട് നമ്മൾ പാട്ടിലായിരുന്നു അപ്പം ഇന്നൊരു വെറൈറ്റി എക്ക് കുറുമ്പോൾ എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം എൻ്റേതായിട്ടുള്ള തന്നെ പരീക്ഷണമാണ് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ബെൽബട്ടൺ മറക്കാതെ അമർത്തുക ഓൾ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ തന്നെ കൊടുക്കുക വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പം നമുക്കിത് എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കുന്നതിന് എളുപ്പം നോക്കാം അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ മൂന്ന് മുട്ട പുഴുങ്ങി എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ പാലാണ് തേങ്ങാപ്പാലാണെങ്കിൽ അരമുറി തേങ്ങയുടെ പാൽ ഞാനിവിടെ മാഗി കോക്കനട്ട് മിക്സ് പൗഡറാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അത് ഒരു ഗ്ലാസ് ഉണ്ട് പിന്നെ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഓയില് പിന്നെ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് ഒരു ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ ഉണ്ട് ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും കൂടെ പിന്നെ ഒരു പച്ചമുളക് എടുത്തിട്ടുള്ളൂ എരിവിനനുസരിച്ച് കൂട്ട് കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യാം കറിവേപ്പില രണ്ട് ഏലയ്ക്ക എടുത്തിട്ടുണ്ട് ബേലീഫ് മൂന്ന് ഗ്രാമ്പു ഈ വലുപ്പോൾ ഒരു കഷ്ണം പട്ട പിന്നെ വേണ്ടത് ഗരം മസാലയാണ് മേടിച്ച ഗരം മസാലയാണ് പെരിഞ്ചീരകപ്പൊടി അര ടീസ്പൂൺ നമ്മുടെ മസാല ഒരു ടീസ്പൂൺ ഉണ്ട് പിന്നെ വേണ്ടത് കുരുമുളക് കൂടിയാണ് അത് രണ്ടര ടേ ടീസ്പൂൺ ഉണ്ട് പിന്നെ വേണ്ടത് ഇത് പൊടിച്ച മസാലയാണ് ഞാനതൊരു അര ടീസ്പൂൺ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല അതിനനുസരിച്ച് മറ്റ് മസാലയുടെ അളവ് കൂട്ടി കൊടുക്കുക പിന്നെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് മൂന്ന് മീഡിയം സൈസ് സവാള ഇങ്ങനെ ചെറുതായിട്ട് നുറുക്കിയിട്ടുള്ളതാണ് അതിനായിട്ട് ഒരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വയ്ക്കുക ആവശ്യത്തിനുള്ള ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഈ ആ ഓയിൽ ഒന്ന് ചൂടായി വരുന്നത് നമുക്കൊന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഓയിൽ ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പച്ചമുളക് കറിവേപ്പില ഇതെല്ലാം കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി അതിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു പച്ച മണം വാരുന്നതും വരെ നമുക്കതൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാം ഒത്തിരി അങ്ങ് മൂപ്പിക്കേണ്ട കുറുമയല്ലേ അപ്പോൾ അത് ഇച്ചിരി പച്ചയോട് തന്നെ കിടക്കുന്നതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു സ്വാദ് ഇതെ ഈ ഒരു പരുവത്തിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് അരിഞ്ഞു വെച്ചേക്കുന്ന സവോള ഇട്ട് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ട് ഇത് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വഴന്ന് വരട്ടെ പുതിയ നമ്മുടെ സവാള ഈ ഒരു പരുവത്തിൽ വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു മുക്കാൽ ടീസ്പൂണോളം ഉപ്പ് ഇപ്പം ചേർക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് നോക്കിയിട്ട് ആവശ്യത്തിന് വേണമെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കുറച്ചുകൂടെ ഒന്ന് വഴന്ന് കഴിയുമ്പം നമുക്കിതിലേക്ക് പച്ച മസാലകളായിട്ടുള്ള ഏലയ്ക്ക ഗ്രാമ്പു ബേലീഫ് പട്ട അതെല്ലാം ഇട്ട് കൊടുക്കാം കാരണം അതിൻ്റെ ആ സത്തൊന്ന് ഇറങ്ങാനായിട്ട് കുറച്ച് സമയം എടുക്കും അതുകൊണ്ടാണ് സവാള ഈ പരുവത്തിലൊന്ന് വഴന്ന് വന്നപ്പോഴത്തേക്കും അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിലേക്ക് അത് ഇട്ട് കൊടുത്തത് അതിൻ്റെ കൂടെ കിടന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴന്ന് വരട്ടെ അതും പിന്നെ മുട്ടയാണെങ്കിലും ഇറച്ചിയാണെങ്കിലും എന്താണെങ്കിലും നമ്മൾ തലേ ദിവസം വെച്ചിട്ട് പിറ്റേ ദിവസം കൂട്ടുമ്പോഴാണ് ഒരു സ്വാദ് അപ്പോൾ ഇതും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് പിറ്റേ ദിവസം കൂട്ടാനാണ് കുറച്ചുകൂടെ സ്വാദ് ഇനി നമുക്ക് തീ ഒന്ന് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇത്രയും നേരം ഞാൻ ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെയായിരുന്നു വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നേ നമ്മൾ പൊടികൾ ഇടുന്നതിന് മുമ്പ് ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് കുറച്ച് കൊടുക്കുക ഇനി അതിലേക്ക് നമ്മുടെ മസാലകളെല്ലാം ഇട്ട് കൊടുക്കുക നമ്മൾ മേടിച്ച ഗരം മസാല പെരുഞ്ചീരകത്തിൻ്റെ പൊടി കുരുമുളക് പൊടി പിന്നെ പൊടിച്ച മസാല അതെല്ലാം ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് പിന്നെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക പൊടികളുടെ ആ പച്ചമണം മാറുന്നത് വരെ ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുത്താൽ മതി ഒത്തിരി മൂപ്പുള്ള പൊടികളൊന്നും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ വഴന്ന് കിട്ടും പൊടികളാണെങ്കിലും എല്ലാം മൂത്ത് കിട്ടും ഒത്തിരി മൂത്ത് പോവണ്ട പിന്നെ കുരുമുളക് പൊടി ഞാൻ അത്ര എടുത്തത് എരിവ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ പിന്നെ നിങ്ങളുടെ എപ്പോഴും പറയാറുള്ള പോലെ ഓരോരുത്തർക്ക് ഓരോ സാധാണ് അതിനനുസരിച്ച് എല്ലാവരും ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ഈ ഒരു പരുവം ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്കിതിലേക്ക് പാൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഞാൻ പാൽ ചേർക്കുന്നതിനോടൊപ്പം വേറൊരു കാര്യം പറയാണ് ഞാൻ മാഗിയുടെ കോക്കനട്ട് മിക്സ് പൗഡറിനൊപ്പം ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ കോൺഫ്ലോർ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കാരണം നമ്മുടെ ഒറിജിനൽ പാൽ അല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കുറുകി വരാൻ താമസം എടുക്കും അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ കോൺഫ്ലോർ ചേർത്തത് അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അരമുറി തേങ്ങയുടെ പാൽ
മല്ലിയില ഇല്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ കറിവേപ്പില മാത്രം ഉള്ളെങ്കിൽ കറിവേപ്പില ആണെങ്കിലും ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി മല്ലിയില എൻ്റെ കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ചേർത്തുന്നേ ഉള്ളൂ ചേർത്താൽ കുറച്ചുകൂടെ സാധാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്കിത് അടച്ചു വെച്ച് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് നമുക്ക് തിളപ്പിക്കാം ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പം ഇതൊന്നും തുറന്ന് നോക്കാം കാരണം പാൽ ഒഴിച്ച കറിയല്ലേ അപ്പോൾ ഇടയ്ക്ക് ഒന്ന് തുറന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ട് വേണം വീണ്ടും ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഇത് അടച്ചു വെക്കാൻ ഞാൻ ഇരുന്ന മുട്ട കുറച്ച് ഇരു ഇരുന്ന മുട്ടയായിരുന്നു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് അതിങ്ങനെ പൊട്ടിപ്പോയത് ഫ്രൈ ചെയ്ത് തിരക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു കുഴപ്പങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല അടച്ചു വെച്ച് നമുക്കിനി ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കൂടെ കഴിഞ്ഞിട്ട് തുറന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ദേ ഇവിടെ പത്ത് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് കരുതി ഈ പരുവത്തിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി കറി അവിടെ ഇരുന്നൊന്നും തിളയ്ക്കട്ടെ തിളച്ച് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള പരുവത്തിൽ ഒന്ന് കുറുക്കിയെടുക്കാം പിന്നെ ഈ ഒരു സമയം ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇതിൻ്റെ സ്വാദ് ഒന്ന് നോക്കുക കേട്ടോ നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ സ്വാദല്ലേ അപ്പം നിങ്ങളുടെ ആവശ്യത്തിന് മസാലകൾ കൂടുതൽ വേണമെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അല്ല ഉപ്പാണെങ്കിലും എന്താണെങ്കിലും ഈ സമയത്ത് നോക്കി ചേർക്കുക അപ്പം ഞാൻ നോക്കിയപ്പോഴത്തേക്ക് എനിക്ക് ശകലം കൂടെ ഉപ്പ് വേണം അപ്പം ഞാൻ എന്താ ഇവിടെ കുറച്ചുകൂടെ ഉപ്പ് ചേർക്കുകയാണ് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ഇല്ല അതിലും കുറച്ച് താഴെ അത്ര ഉപ്പുകൂടെ നമുക്കിത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഈ മുട്ട ആരും അങ്ങനെ ആദ്യം ചേർത്ത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല പക്ഷെ എനിക്കിഷ്ടം ഇങ്ങനെ ചേർക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ കുറച്ചൊന്ന് തിളപ്പിക്കാമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു സ്വാദ് എനിക്ക് കൂടുതൽ തോന്നാറുണ്ട് അവസാനം ചേർക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് അത്ര സ്വാദ് ഫീൽ ചെയ്യാറില്ല ഇപ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ കറി ഈ ഒരു പരുവത്തിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒത്തിരി തിളപ്പിക്കേണ്ട കാരണം പാൽ ചേർത്ത കറി ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ വാങ്ങി വെച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇരുന്നു കുറുകും അപ്പം നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് പെട്ടെന്ന് നമുക്കിതൊരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റാം അപ്പോൾ ദേ നമ്മുടെ ടേസ്റ്റ് കേക്ക് കുറുമ്പം ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞു എൻ്റെ തന്നെ പരീക്ഷണമാണ് നിങ്ങളും ഒന്ന് പരീക്ഷണം നോക്കുക ഉറപ്പായിട്ടും എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാലും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് കൂട്ടത്തിൽ പരീക്ഷ നോക്കാനും മറക്കരുത് അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം അപ്പോൾ എല്ലാവരും സേഫായിട്ടിരിക്കുക ബായ്